Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Sa gitna ng lumalalang krisis pang ekonomiya at mga pang-araw-araw na pagamba dala ng kahirapan, kawalan ng trabaho, abuso sa mga manggagawa, mga sakuna, virus, at paglabag sa ating mga karapatan. May paraan pa nga ba para umalagwa ang bayan? Sa mga nakaraan nating pakikipanayam sa Chair Emeritus ng International League of People's Struggle at pangunahing consultant sa usapang pangkapayapaan ng NDFP na si Professor Jose Maria Sison, atin ang napag-usapan ang Peace Talks. Sa pamamagitan ng Peace Talks, maaaring mapag-usapan ang mga alternatibo at reformang maaaring pagtulungan ng gobyerno at ng kilusang revolusyonaryo na kinakatawa ng CPP, NPA, NDFP. Ngunit matindi ang pambabara rito, lalo na ng mga personaheng nagmumula sa militar. Bakit kaya? Bukod dyan, matindi rin ang pagtutol ng mga elemento ng militar sa kaser. Ano ba ang mayroon sa kaser at ayaw kumasa ng militar o ng gobyerno rito? Paano umaangkop ang revolusyonaryong kilusan sa mga reformang dapat na maisakatuparan sa ikauunlad ng taong bayan? Sa panayam na ito, Unawain natin kung bakit mahalaga para sa NDFP maging sa CPP-NPA ang mga kagyat na reforma para sa ikauunlad ng bansa. Mahalap na makabayang pagbati sa inyo, Prof. Sara Raimundo, at sa lahat ng ating tagapakinig. Prof. Season, ang isa sa tinatalakay sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines o GRP at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP ay ang tungkol sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o mas kilala sa tawag na CASER. Maaari po bang ipaliwanag muna natin sa ating mga tagapakinig? Ano po ang ibig sabihin ng CASER? Ibig sabihin ng CASER ay Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o komprehensibong kasunduan sa mga reformang panlipunan at pang-ekonomya. Pangunahing nilalaman nito ang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Sinasabi ng mga negotiating panel ng GRP at NDFP, mga peace advocate at malawak na masa na ang kaser ay laman ng makatarungang kapayapaan. Ano ang pakinabang ng mamamayang Pilipino kapag napirmahan na ng dalawang panig ang kaser? Sa ilalim ng kaser, isa sa katuparan ng tunay na reforma sa lupa na kaiba sa kasalukuyang bogus na land reform. Ipapamahagi ang lupa sa mga magsasakang walang lupa o kulang sa lupa mula sa public domain at mula sa mga lupang pag-aari ng mga sendero o Panginoong may lupa na bibili ng gobyerno sa mababang presyo at ipamumod mo dito sa mga magsasaka sa kaya nilang presyo. Hindi katulad ngayon na hindi kayang bayaran ng mga magsasaka ang lupang ipinamamahagi sa ilalim ng, ng bogus na land reform ng gobyerno. Sa ilalim din ng kaser, isa sa katuparan ng pambansang industrialisasyon Magkakaroon ng Pilipinas ng kasarinlan sa ekonomiya, papapangalagaan ng pambansang patrimonya sa likas na yaman at paggamit nito at gayon din ng pagunlad sa industriya. Itatayong mga industriya na may kapabilidad na gumawa ng mga makinang kagamitan sa pagmamanopaktura at mga pangunahing sangkap tulad ng mga metal, kibika at elektronika at mga manupakturang kinakain at kinagamit ng karaniwang tao. Sa gayon, unla ng Pilipinas, tulad ng mga industrialisadong bansa, tulad ng Amerika, Hapon, China, Europa at Korea, lilika ang mga ito ng trabaho para sa milyon-milyong kababayan na walang trabaho o kulang sa trabaho sa kanayunan at kalunsuran. Giginhawa ang sambayanang Pilipino mula sa kasalukuyang kalagayan na inaape at pinagsasamantalahan sila ng mga tayuhang monopolyo, malalaking komprador at asendero at mga korap na opisyal sa burokrasya at sa militar. Ang sabi po ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., 
Paso na raw po ang laman ng kaser. Wala nang halaga ang mga nilalaman nito at ang Communist Party of the Philippines lang daw ang makikinabang rito. Ano po ang inyong pagtingin sa bagay na ito, Prof. Season? Hindi totoo ang sabi ni General Galvez. Sinungaling siya, malakolonyal at malapyudal ang Pilipinas. Pinalubha ito ng tinawag na neoliberal globalization ang patakarang pinabilis ang pag-ipon ng kapital sa kamay ng mga dayuhang monopolyo at malalaking komprador at sendero sa pamamagitan ng pagpapababa sa antas ng pasahod. Lalong hinaharang ang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Lalong nakikinabang mga harimaw sa pagsasamantala sa mga manggagawa magsasaka at pati na ang mga nasa gitnang saray ng lipunan. Ito ang dahilan ng pagkatrasado ng ekonomiya ng Pilipinas. Ilinuluwas ng mga imperialista at mga mapagsamantalang uri ang kayamanan ng Pilipinas sa inyo ng supertubo at sa pamamagitan ng kalakalang kolonyal. Nagluluwas ng ilaw na sangkap at murang paggawa at nagaangkat ng mga yaring produkto pati na ang mga gamit na panluho ng mga nagsasamantalang uri. Kapag may tunay na land reform, ang makikinabang ay mga magsasaka at buong bansa na magkakaroon ng sapat na pagkain at malawak na palengke ng mga manufaktura ng bansa. Kapag may pambansang industrialisasyon, ang makikinabang ay mga manggagawa mga taong walang trabaho na magkakaroon ng trabaho at buong bansa na makikinabang sa pagtaas ng antas ng kaunlaran at kinhawa sa kabuhayan. Ayon naman kay National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., hindi totoo na isasalba ng kaser sa kahirapan ang mamamayang Pilipino. Ang lahat ng nakatala sa kaser ay pulos kaisipang komunismo. Tatanggalin din ito sa serbisyo ang mga elemento ng Armed Forces of the Philippines o AFP at tanging ang New People's Army o NPA lang ang makikinabang sa kaser dahil ang mga ito ang magpapatupad ng agrarian reform. Ano po ang masasabi ninyo sa pahayag ni Esperon, Prof. Season? Bobo si General Esperon, hindi komunismo ang tunay na land reform at pambansang industrialisasyon. Patriotismo ito at mga reformang ito ay burgues demokratiko pa. Hindi man sosyalismo ang mga reformang ito, lalong malayo sa komunismo. Walang nalalaman kundi man sinungaling itong si Esperon. Kapag nagkaroon ng mga makabayang reforma, tulad ng tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon, makikinabang Parehong mga sundalo ng AFP at mandirigma ng NPA at mga pamilya nila tulad ng lahat ng mamamayan. Kapag nagkaroon talaga ng mga reformang ito, hindi na kailangan na maglabanan pa ang AFP at NPA. Mawawala na ang dahilan ng gera civil o sandatang labanan. Ang lumalaking budget para sa militar ay pwede nang ilagay sa pagtatayo ng mga industriya at mga kooperatiba sa agrikultura. Wala nang pag-aaksaya ng pondo ng bayan at marami ang pamamaslang na ginagawa ng militar na utusan lamang ng mga imperialista at mga papet nitong politiko sa ating bayan. Para po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, si Galvez at Esperon po ay mga dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Pareho silang ayaw na ipagpatuloy ang peace talk sa ating bansa. Pareho silang nananalig na kakayanin ng gobyerno na tapusin ang insurhensya sa bansa at maaaring gawin ang local peace talks sa mga rehiyon. Ano po ang inyong opinion, Prof. Season, hinggil sa bagay na ito? Habang nananatili ang pangapi at pagsasamantala ng mga dayuang kapitalista, mga malaking komprador at asendero sa mga nagpawis at sa sambayanang Pilipino, lalong lalaki at lalakas ang revolusyonaryong kilusan, ang sambayan ng Pilipino at hindi magkakayang supilin o linlangin ng militar ng kontrarevolusyonaryong Estado. May pambansang katangian at saklaw ng mga batayang problema 
na naging sanhe ng pagre-revolusyon ng masang Pilipino. Kung gayon, ang karapat dapat na mag-usap sa peace negotiations ay mga negotiating panel na inatasan ng GRP at NDFP sa pambansang antas. Ang mga reforma na kinakailangang pag-usapan at pagkasunduan sa ekonomiya, politika at konstitusyon ay may pambansang saklaw. Kung gayon, ang lahat ng organo ng CPP at koman ng NPA sa lahat ng antas, pagmula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ay tumangge sa alok ng tinawag na localized peace negotiations. Kinukondena nila ito bilang isang mapandin lang at malisyosong pakana ng mga militarista at pasista para hatiin ang kilusang revolusyonaryo at isang patibong para magpasurrender at patayin ang mga magsurrender tulad sa Oplan Tokhang. Walang localized peace talks na nangyayari kundi photo ops ng mga militar at mga asset nila o mga pamiting ng mga sibilyan sa utos at pananakot ng militar. Pagkatapos, palilitawin nila ang mga nagsurrender ng mga nasa retrato o list of attendance para ipulsa ng mga opisyal na militar ang pera mula sa tinawag na ECLIP o mula sa Intelligence at Discretionary Fund. Rakit lamang ng militar ang Peking Localized Peace Talks. Dating rakit na ito tulad ng pamana conditional cash transfer na pinalaki lamang. Walang taong naluluko nito dahil sa maliwanag ang mga militar ang nagbubulsa ng malaking bahagi ng pera para sa mga tinawag na surrenderers. At pagkatapos, papatayin nilang mga ito para makakuha ng mas malaki pang pera. Yung mga mas tusong military officer nag invento sa papel ng mga listahan ng nagsurrender at napatay sa mga peking enkwentro, katawa-tawa na pinagkahambog ng rehimeng Duterte na maraming ulit sa aktwal na bilang ng mandirigmang NPA ang nagsurrender at pinatay. Madalas ang aktwal na pinapatay ay mga sibilyan na sinisiraan muna ng red tagging sa ilalim ng National Task Force, ELCAP. Isang mahalagang paksa na naman ang ating natalakay sa araw na ito. Ano po ang inyong ipapabaon sa ating mga tagapakinig, Prof. Season? Tapos lang mas malaking bahagi ng termino ni Duterte. Nasa takip silim na ang administrasyon niya. Sinikap nitong patayin ang kilusang revolusyonaryo ng sambayan ng Pilipino. Subalit hindi lang siya bigo, lalo pang lumakas ang revolusyon. Tumpak na tawagin siyang best recruiter ng NPA dahil sa lalong dumami ang armadong revolusyonaryo dahil sa iba yung pagsasamantala at pagmamalupit sa mga mamamayan. Wasto ang kapasyahan at tunguhin na lumaban kayo, mga kababayan, hanggang tagumpay na sa inyong pakikibaka ang pagkakamit ng pampansang kalayaan at tunay na demokrasya. Kung sakali mang magkaroon ng peace negotiations sa pampansang antas, Huwag kayong manlubay sa pag-iibaka habang hindi pinapatupad ang ano pa mang kasunduan ukol sa mga reformang batayan ng makatarungang kapayapaan. Habang palit na ang panahon ni Duterte sa kapangyarihan, lalong huwag tayong umasa na handa siyang makipag-usap para sa makatarungang kapayapaan. Napapalibutan siya ng mga militaristang general na katulad niyang Berdugo at papet ng mga imperialista. Kung magpataw ng formalisado at lubusang pasistang diktadura sa Pilipinas ang mga nasa kapangyarihan, pagtingin pang lalo ang ating paglaban hanggang makabet ang kanap na tagumpay. Maraming maraming salamat po, Prof. Season, sa inyong matalas at malinaw na pagtatalakay ng mga isyu na kaugnay ng kaser o Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms. Mga kababayan, Nagpapaalam ako sa inyo hanggang sa susunod na panayam namin ni Prof. Sara Raimundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay kayo! Matagal na nadebate kung paano bababaguhin ang lipunang Pilipino. Reforma o revolusyon para sa mga kagaya ni Esperon at Galvez. 
masama ang revolusyon. Masama rin ang reforma tulad ng kaser. Kung gayon, pinagtatanggol lang nila ang namamayaning sistema. Batid naman ng mga revolusyonaryo na kinakailangan ang pagpapatupad ng mga reformang makatutugon sa pangangailangan ng taong bayan sa proseso ng pagkakamit ng revolusyonaryong pagbabago. Kung ano ang inilawak at iniluwang ng puwang sa alternatibo na inilalaan ng NDFP sa usapin ng kaser para sa peace talks, ay gayon na lang ang kitid at makaisang panig na pananaw ng mga elemento ng militar na kumakatawan sa gobyerno sa usaping ito. Walang pinagkaiba sa pananakal na ginagawa ng gobyerno sa sambayan ng Pilipino. Taglay ng kaser ang paunang hakbang sa paggamit sa ekonomiko at panlipunang hustisya. Isulong natin ito kasabay ng panawagan sa Peace Talks. Ito po si Sarah Raimundo, aktivista ng Bagong Aliansang Makabayan o Bayan at guro ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli dito sa Itanong Mo kay Prof.